ഹനോളൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് തരികയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുക ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മളിനി ആദ്യത്തെ ഫോണിന്റെ പേര് പറയണം വിവോ വി നയൻറ്റീൻ വിവോ വി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ഫോണാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ടെൻ മാത്രമല്ല എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആണ് ഫോണിന് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇഞ്ചസ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ അമോൾഡഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എടുക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വിവോ വി നയൻറ്റീനിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവോ വി നയൻറ്റീൻ ഏകദേശം നല്ലപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫോണാണ് ഏകദേശം നല്ല ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലും ടു മെഗാ പിക്സലും പിന്നെ ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ക്വാഡ് പ്രൈമറി ക്യാമറാസാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വിത്ത് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്യാമറയിലൂടെ തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സലാണ് അപ്പം ആലോചിക്കാനോ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒറ്റൊരു ക്യാമറ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വിവോ വി നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്നീ പറയുന്ന ഒരു റേറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇതിനിടയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഈ ലോകം മൊത്തം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അധികം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏപ്രിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫോണിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വിവോയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഈ വിവോയുടെ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അത് അധികം കൂടുതലല്ല ലെസ് ആണ് സംഭവം അപ്പം എന്തായാലും ഒരു നോർമൽ യൂസേജിന് പറ്റിയ ഫോണാണ് വിവോ വി നയൻറ്റീൻ പിന്നെ ഹാർഡ് ഗെയിമർ അല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോൺ തന്നെയാണ് വിവോ വി നയൻറ്റീൻ അപ്പം നമ്മളിനി ചോദിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി അപ്പോൾ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജിയുടെ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊസസ്സറെ പറയാം പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ആണ് വരുന്നത് ഒരു കൂടിയ ഒരു അതായത് ഒരുപാട് കൂടിയതല്ല ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് മീഡിയത്തേക്കാളും പൊങ്ങിയ ഒരു സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണ് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജിക്ക് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ റിയൽമിക്കും എയ്റ്റ് ജി ബി റാമു തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റോമിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതിന് വരുന്നിരിക്കുന്നത് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകാം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വിവോ വി നയൻറ്റീന് വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം
അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പോയുടെ ക്യാമറ പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി വെച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അല്ല ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി ഇറങ്ങുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ചിലപ്പം അതും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫോണും ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിക്കവാറും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി ഇറങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നീട് പിന്നീട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പറ്റിയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം അതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗീതം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഫോണിൻ്റെയും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരേ വിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരേ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വില റേറ്റ് വരുന്ന ഫോൺസിനെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വച്ച് വൈകിങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സോണി എക്സ്പീരിയ ടെൻ ടു സോണി എക്സ്പീരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം സോണി എക്സ്പീരിയ മാത്രമല്ല സോണി എക്സ്പീരിയ ടെൻ ടു അപ്പം നമ്മുടെ സോണി എക്സ്പീരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതിലും പ്രൊസസ്സർ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ലെസ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാം തന്നെയാണ് റോമിനെ പറ്റി ഒരറിവുമില്ല അപ്പം റോമ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാം ഫോർ ജി ബി റാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബാറ്ററി കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കുറവാണെന്നല്ല എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നാലും കുറവാണ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം ഇതിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ എം എ എച്ച് വളരെ കുറവാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു നല്ല ഫോൺ തന്നെയാണ് സോണി എക്സ്പീരിയ സോണിയുടെ മിക്ക ഫോണും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം നോർമൽ യൂസേജിന് പറ്റിയ ഫോൺ തന്നെയാണ് സോണി എക്സ്പീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം ക്യാമറ വരുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലും പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലും ട്രിപ്പിൾ പ്രൈമറി ക്യാമറാസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ക്യാമറാസ് ആണ് ട്രിപ്പ് മൂന്ന് ക്യാമറാസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ സോണി എക്സ്പീരിയയ്ക്ക് വിടുന്നത് ഈ ക്യാമറാസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇന്ന് അന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് എടുക്കാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് സോണി എക്സ്പീരിയ ട്വൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിനി വെച്ചു വൈകുന്നില്ല അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ബാക്കി എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫോണിനും അല്ല ഈ ഫോണിനും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫോണിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി വെച്ച് വഹിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നാലാമത്തെ ഫോണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഫോൺ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ചിലപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഏപ്രിലിന് ഏപ്രിലിന് മുമ്പേ തന്നെ കൊറോണ വൈ
പിന്നീട് ഇതൊരു നല്ല ഫോണാണ് അത് മാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് ജി ഫോണാണ് അത് ഫൈവ് ജി ഫോൺ എന്നല്ല ഫൈവ് ജി ടെക്നോ ഫൈവ് ജി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി ഫോണാണ് നമ്മുടെ കൂൾ പാഡ് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ റാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ജി ബി റാം മാത്രമാണ് ഫോർ ജി ബി റാം മാത്രമെന്നല്ല ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റോമിനെ പറ്റിയും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ പി എസ് എൽ സി എൽ ഇ ഡി സോറി എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വരാം നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് നാലായിരം എം എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇതിനും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് ചാൻസസ് ഉണ്ട് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവാൻ അപ്പം നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലും എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡുവൽ പ്രൈമറി ക്യാമറാസ് ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫോണിനും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ബാക്ക് ക്യാമറാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ കൂൾ പാഡ് സോറി കൂൾ പാഡ് ലെഗസിയുടെ ലെഗസി ഫൈവ് ജിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇരുന്നു ഇനി ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാണ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം വരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തു